உணர்ச்சியும் இப்போ நீங்கள் நீட்டு சார்ஜி பயோலஜி பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த மேஜ் தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இப்போ நம்ம எதுக்காக இதெல்லாம் இந்த பயோலஜிங்கிறது எதுக்காக அப்படிங்கிற விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா கல்லீரல் அப்போ மனித உடம்பில் பார்த்தீங்கன்னா லிவர் இருக்குது ஸோ லிவருக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ப்ராடக்ட் தான் நம்ம இதில் பயோ ஹெச்சி இப்போ லிவருக்கு வந்து எப்படிலாம் பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ம மனிதர்கள் பார்த்தீங்கன்னா கல்லீரல் பார்த்தீங்கன்னா மனிதரோட மார்பு கூட்டுக்கு வலது கீழ்புறத்தில் வயிற்றுக்கு வலது மேல் பக்கத்தில் நெஞ்சரையும் வயிற்றரையும் பிரிக்கும் இடத்துக்கு கீழாகவும் பெரிய ஆப்பு உடையத்தில் கல்லீரல் இருக்கு அதாவது கல்லீரல் இருக்கக்கூடிய இடத்துல குறிப்பிட்டு இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கல்லீரல் உடல் உள்ளுறுப்புகள் மிகப்பெரிய உறுப்பு நம்ம உடம்புல உள்ள இருக்க உறுப்புலேயே பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரகம் இருக்கு இதயம் இருக்கு மனிதர்கள் இருக்கு சிறுகுடல் பொருட்கள் அது இருக்க உறுப்புகள்லேயே பெரிய உறுப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்லீரல் தான் இருக்கிறதுல பெரிய உறுப்பு அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய நீர்மம் சுரக்கும் சுரப்பியே கல்லீரல் இருக்கு நம்ம உடம்புல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டைஜஷனுக்கு உமிழ் நீர் சுரக்கணும் ஒவ்வொன்றுக்கும் நமக்கு நீர்மம் சுரக்கும் சுரப்பிகள் நிறைய இருக்கு அதில் அதிகமாக சுரக்கக்கூடிய ஒரு உறுப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கல்லீரல் தான் அந்த அளவுக்கு இருக்கு நம்ம உடம்புல அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உடலின் உள்சூழலை கட்டுப்படுத்தி சமன்படுத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பரவலான செயல்களை செய்யுது உடல்ல உள்ள இருக்கக்கூடிய சூழலை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் ஃபுல்லாக வேணும் நம்ம சாப்பிட்றோம் என்ன சாப்பிட்றோம் அது உடம்புக்கு தேவையா இல்லையா அதை பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய வேலைகள் ஃபுல்லாகவே கல்லீரல் செய்யுது இதுவோ பார்த்தா வளர்ச்சி மாற்றங்கள் நச்சுத்தன்மையை அகற்றிக்கிறது இப்போ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு இப்போ அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வெளியே நகை வளர்ந்துச்சுன்னா வெட்டி துறப்படுறோம் சில பேர் தோல் உரியும் கொஞ்சம் வளர வளர பார்த்தீங்கன்னா தோல் உள்ளங்கை தோல் உரியுதுன்னா அதெல்லாம் வளர்ச்சி மாற்றங்களோட இது அப்போ அந்த வேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே உள்ளதுலேருந்து வெளியே விழுந்துருது நம்ம வெளியே இது பண்ணிடுவோம் உடம்புக்குள்ள இது மாதிரி உறுப்புகளை வளரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த உள்ள டேமேஜ் வெளியே வரும்போது அந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிளீன் பண்ணக்கூடிய வேலையை வந்து இந்த கல்லீரல் செய்யுது இது போக பார்த்தீங்கன்னா புரத தொகுப்பு மற்றும் செரிமானத்துக்கு தேவையான உயிர் வேதல் பொருட்களை உதவி செய்யுது அதாவது நமக்கு செரிமானத்துக்கு தேவையான புரத கொழுப்பு இந்த சம்மந்தப்பட்ட ப்ரோட்டீன் சம்மந்த அத்தனையுமே வந்து உள்ளேயே உற்பத்தி செய்யக்கூடிய வேலையை வந்து கல்லீரல் செய்யுது இப்போ கல்லீரல் ஒரு சுரப்பி அதாவது அந்த எல்லா சுரப்பியும் சுரப்பக்கூடிய ஒரு மிக சிறப்பு சுரப்பி வந்து கல்லீரல் சுரப்பி கல்லீரல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு துணை செரிமான சுரப்பியா பித்தநீர் உருவாக்குது இந்த செரிமான தேவையான பித்தநீரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கல்லீரல் துணை செரிமான சுரப்பியா உட்காந்து அதை செயல்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு அது பார்த்தீங்கன்னா கல்லீரல் உடல்ல பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐநூறுக்கும் அதிகமாக செயல்களை செய்கிறது எவ்வளவு அப்படின்னு கணக்கிட முடியாது இருந்தாலும் ஒரு அப்ராச் பண்ணால் ஐநூறுக்கும் அதிகமாக வேலைகளை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனால கல்லீரல் வந்து ஐநூறு வேலைகளில் ஐநூறுக்கும் அதிகமான செயல்களை வந்து நம்ம உடம்புல செய்யுது உடலோட உள்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இதுதான் கல்லீரல் இருக்கக்கூடிய இடம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கல்லீரல் அதை கீழே பித்தப்பை இருக்கு அது கீழே குடல் இருக்கு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மண்ணீரல் அடுத்து வயிறு பெருகுடல் சிறுகுடல் சிறுநீர்ப்பை உடலோட உள்புறம் நம்ம ஜஸ்ட் மார்பு கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மருத்துவம் உடலில் உள்ப உறுப்புகள் ஃபுல்லாக இந்த மருத்துவ உள்ள இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதயம் இப்போ நம்ம உடம்புல இதயம் ஹார்ட் அட்டாக் நிறைய சொல்கிறாங்க இதய சொல்கிறாங்க உடம்புல இதயம் இல்லைன்னா ஒன்றுமே நடக்காது அப்படிங்கிறாங்க அப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு இதயம் என்ன செய்யுதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதயம் அதோட வேலை ஒரே ஒரு வேலை மட்டும்தான் இதயம் ரத்தத்தை முழு உடலுக்கும் கொண்டு போகக்கூடிய வேலை மட்டும்தான் அதோட வேலை அதாவது உடல்ல இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தை எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் அனுப்பி வைக்கக்கூடிய வேலை மட்டும்தான் இந்த இதயம் செய்யுது வேற ஒரு வேலையும் கிடையாது இந்த இதயத்துக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரகம் இது என்ன செய்யுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துகிற வேலையை மட்டும்தான் செய்யுது சிறுநீரகத்தோட வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல்கள் இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அழுகுகளை ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணி ரத்தத்தை சுத்தமாகக்கூடிய ஒரே ஒரு வேலையை மட்டும்தான் சிறுநீரகம் செய்யுது அப்போ உடம்புல முக்கியமான பார்த்து ஹார்ட்டும் பாருங்க இதயமும் ஒரு வேலை தான் செய்யுது சிறுநீரகம் பாருங்கன்னா ஒரு வேலை மட்டும் தான் செய்யுது ஆனால் கல்லீரல் பார்த்தீங்கன்னா அதோட செயல்பாடு நீங்கள் பார்க்கலாம் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய மருந்துகள் உள்ள நச்சுத்தன்மையை நீக்கிக்கிறது இப்போ அதிகம் நம்ம பெயின் கிளர்லாம் சாப்பிடக்கூடாது உடம்பு அம்பா போவாங்க இப்போ நம்ம சாப்பிடுற மருந்துகள் உள்ள விசத்தப்பெல்லாம் நீக்கக்கூடிய தன்மை இது பண்ணுது ஆற்றில் உற்பத்தி செய்வதற்கு உணர்வு உள்ள ஊட்டச்சத்துக்களை உடைக்கிறது எனர்ஜி உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம ஒரு ஒர்க் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம சோம்பலாக இருக்கக்கூடாது அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடில் இருக்க எனர்ஜியை நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுலேருந்து எடுக்கிறதுக்கு உண்டான வேலைகளை பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்லீரலாம் செய்யும் அது கூட ரத்தத்தில் இருந்து பேக்டரி அகற்றுவதன் மூலம் உடல் தொற்று எடுத்து போராட உதவுது ஆனால் ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய இப்போ சொல்கிறாங்க இல்லையா இந்த
கொழுப்பை ஜீரணிக்க மற்றும் விட்டமின்கள் ஏ டி இ கே ஆகியவற்றை உறிஞ்சுவதற்கு தேவையான பித்தத்தை உருவாக்குகிறது பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல கொழுப்பு ஜீரணிக்கணும் உள்ள போய் அதை டைஜஸ்ட் ஆகணும் அப்போ அதை ஜீரணிக்கிறதுக்கும் பிளஸ் விட்டமின் இந்த நாலு வகையான விட்டமின் நம்ம உடல் எடுத்துக்கணும் இல்லையா அந்த இடத்துக்கு தேவையான அதுக்கு தேவையான அந்த பித்தத்தை உருவாக்கக்கூடிய வேலையை பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்லீரல் செய்யுது அது பார்த்தீங்கன்னா ரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் ஒழுங்கு முறை சரி செய்கிறது இந்த சுகர்னு பண்ணி ஒரு நோய் இருக்கு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இது குளுக்கோஸ் அடையால் கூலும் போது நமக்கு அந்த பிரச்சனை வரும் அப்போ ஆனால் கல்லீரல் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா ரத்தத்தில் இருக்க குளுக்கோஸை அதுவே சரி செஞ்சு கம்ப்ளீட்டாக கொண்டு போகும் பித்தத்தை வடிகட்டுற வேலையை பார்த்து நம்ம ரத்த ஓட்டம் மட்டும் வடிகட்டுறது ரத்த ஓட்டம் சீராக வைக்கிறது கல்லீரல் செய்யுது நச்சுத்தன்மை அகற்ற வேலையை லிவர் செய்யுது அப்புறம் அமினோ அமிலங்கள் புரோட்டீன்கள் விட்டமின்கள் மற்றும் கொழுப்பு சேமிப்பு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உடம்புல கிடைக்கிற புரோட்டி விட்டமில் அமினமங்களை ஃபுல்லாகவே சேர்த்து வைக்க கூட சேர்த்து வச்சு அது தேவையான இடத்துல கொடுக்க கொண்டு வேலைகளை பார்த்தீங்கன்னா கல்லீரல் செய்யுது இது மாதிரி பல விஷயங்களை பார்த்தீங்கன்னா கல்லீரல் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கல்லீரல் தீங்கு விளைவிக்கும் விஷயங்களை உடலுக்கு வருவதை தடுக்கிறது மற்றும் தேவைப்பட்டால் அவற்றை உடலிலிருந்து நீக்கிக்கிறது இப்போ நம்ம ஒரு பொருள் சாப்பிட்றோம் இப்போ அந்த பொருள் நம்ம உடம்புக்கு ஓகே அப்படின்னா அதை உள்ளே அக்செப்ட் பண்ணும் எடுத்துக்கிட சொல்லும் சப்போஸ் நம்ம ஒரு ஃபுட் பாய்சன் மாதிரி ஆகுது சாப்பிட முடியல அப்படின்னா அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக தடுக்கிறக்கு உண்டான வேலையை கல்லீரல் செய்யும் அப்படி முடியல அப்படின்னா அதை ரிமூவ் பண்ணதை வெளியே உடம்பை விட்டு வெளியே நீக்கிறதுக்கு உண்டான வேலைகள் அதை செய்யும் அது சொல்லுவாங்களா போதும் நம்ம ஒரு உடலுக்கு சாப்பிட ஒத்துக்கல அப்படின்னா உடனே வாமிட்டு வர்றது இல்லைன்னா மோஷன் போடுறது இந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான ஆர்டர்லாம் கொடுத்து உடலை சீராகங்களை கொண்டு வரக்கூடிய பேரை பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்லீரல் செய்யும் அப்படின்னா இதுதான் கல்லீரல் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு குறிப்பிட்ட வேலை தான் சொல்லியிருக்கோம் தெரிஞ்ச வேலைகள் இது மாதிரி ஐநூறுக்கு மீன் வேலைகள் உள்புல வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு கல்லீரல் செல் பார்த்தீங்கன்னா எழுவத்தஞ்சு சதவீதம் சேதம் அடையும் வரை கல்லீரல் வெளியே சொல்லாது கைவிடாது என்னால் முடியாது அப்படின்னு மற்ற இறையம் சிறுநீரெல்லாம் கூட ஒரு பத்து பர்சன்ட் பிரச்சனை கூட வலி வரும் புத்தல் இருக்கும் மூச்சு விட முடியாது நிறைய பிரச்சனைகள் காட்டும் ஆனால் அந்த கல்லீரல் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எழுவத்தஞ்சு சதவீதம் சேதமடைந்த வரைக்கும் கல்லீரல் வந்து வெளியே சொல்லாது கைவிடவும் செய்யாது என்னால் முடியாது அது வரைக்கும் அதை போராடி வேலை பார்த்துட்டே இருக்கும் கல்லீரல் பார்த்தீங்கன்னா சிறு வயதிலேயே அதன் செல்களை மீண்டும் உருவாக்கும் அந்த ஒரு புது செல்களை உருவாக்கு அதுக்கு தேவையான செல்களை உருவாக்கூடிய வேலையை அதுவே செய்யுது ஆனால் வயதான உடனே அந்த முறை பணம் பலவீனம் அடையுது சின்ன வயசுல இருக்கும்போது அதோட வேலையை அதுவே பார்க்க ஆரம்பிக்குது வயதாக பார்த்தீங்கன்னா அதோட செயல்பட குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ கல்லீரலுக்கு நம்ம அதிகம் கவனிப்பு தேவைப்படுது இப்போ நம்ம அது கண்டிப்பாக நம்ம அதை கவனிக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம மாறும் ஒரு ஏஜ் தாண்டும் போது முப்பது வயசு நாற்பது வயசு தாண்டும் போது நம்ம அதுக்கு உண்டான சுச்சுவேஷன் வர ஆரம்பிப்போம் ஏன்னா கல்லீரல் பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல மிக முக்கியமான இருக்கும் உடம்புல இருக்க அவ்வளோ வேலையும் செய்யக்கூடிய ஒரு பார்த்தீங்கன்னா அதுவா இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போ அதை நம்ம செஞ்சாகணும் அது இன்னும் கல்லீரல் செயல் இருந்துருச்சு அப்போ நம்ம அதுக்கு என்ன செய்யலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கல்லீரல் செயல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நோயில் உயிரை காப்பாற்றுக்கு ஒரே தடவை கல்லீரல் மாற்றறவு சிகிச்சை இருக்குது கல்லீரல் மாற்றறவு சிகிச்சை அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கூட அதிக அமௌண்ட் அதிக செலவாகக்கூடிய ஒரு சிக்கலான செயல்முறையாக இருக்குது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு முறை கிடையாது அதிகமான செலவாகக்கூடிய ஒரு முறையாக தான் இருக்குது அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மனித உடலிலும் ஒரே ஒரு கல்லீரல் தான் இருக்குது உங்கள் கல்லீரலின் பகுதிகளை மாற்று செயல்முறைக்கு முன்னர் தனது கல்லீரல் ஒரு பகுதியை தானாக முன்னும் தானம் செய்ய தயாராக இருக்கும் கல்லீரல் நன்கொடையாளரை தயாராக வைத்திருப்பது ரொம்ப அவசியம் என்ன நம்ம ஒரு சப்போஸ் கல்லீரல் நமக்கு தேவை இருக்குது அப்படி நுரல் தாராரு அப்படின்னா அவர் அதை பற்றி முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கணும் கல்லீரல் தானம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த கல்லீரல் வந்து ஒரு பார்ட்டி எடுத்து வச்சாச்சு அப்படின்னா தன்னால் புதிய செல்வி உருவாக்கி வளரக்கூடிய தன்மை உடையது அப்போ அவர் அது தயாராக இருக்கணும் கல்லீரலை கொடுத்துட்டார் அப்படின்னா அவளுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குங்கிறது மன புரிய வச்சு அவர் எல்லாம் தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஓகே நான் தாரான்னு சொல்லக்கூடிய சுச்சுவேஷன் இருக்கணும் இந்த மாதிரி கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அது இன்னும் மிகப்பெரிய அந்த மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய சிகிச்சையாக தான் கருதப்படுது அந்த ட்ரீட்மெண்ட்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து ரொம்ப சிக்கலான சொல்லுவாங்க சிக்கலான முறையில் அந்த மாதிரி ஒரு சிக்கலான முறை தான் வந்து அந்த கல்லீரல் அறுவை சிகிச்சை முறை அப்படிங்கிறது அப்போ இவ்வளோ சிக்கல் இருக்குது அப்போ காசு நிறையா இருந்தால் கூட நீங்கள் கல்லீரலை காப்பாற்ற முடியாத சுச்சுவேஷன் போனாலும் வாய்ப்பு இருக்காது அப்போ நம்ம அது என்ன பண்ணுறது அப்போ கல்லீரல் ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னு தெரிஞ்சால் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னா நெஞ்சு வலி இருக்கிற முன்னாடியே நமக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் காட்டும் சிறுநீரக பிரச்சனை அப்படின்னா நமக்கு அதுக்கும் சிம்டம்ஸ் காட்டும்
பல்லுக்குள்ளே சாப்பிட்றது வந்து நம்ம பேக் ஸ்மால் இருக்கும் இந்த மாதிரி ரெகுலராக இருக்கு ப்ரஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம துணாச்சதுக்கு அப்புறம்னா அப்போ உள்ள வயிற்றுல வந்து கல்லீரல் பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் நமக்கு வலிக்காது இந்த மாதிரி கறிகுறிகள்லாம் வந்து நமக்கு வலி தெரியாது காமன் இருக்கு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு போனால் இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கல்லீரல் பிரச்சனை உள்ள காரணங்கள் அது ஏன் பாருங்க வாய் துர்நாச்சம் இருந்துச்சு அப்படின்னா சந்தோஷம் பேச முடியாது பிரச்சனை இருக்கும் கல்லீரல் பாதிப்பு காரணமாக உடல் அமோனியாவின் அளவு அதிகரிக்கும் இதன் காரணமாக தான் வாய் துர்நாற்றம் இருக்கும் இந்த பிரச்சனை அதனால் ப்ரெஷ் பண்ணா கூட நமக்கு துர்நாற்றம் வருது அப்படின்னா இந்த அமோனியா அளவு கூட நல்லா தான் அந்த மாதிரி வரும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கணும் அது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தூங்குவோம் எட்டு மணி நேரம் தூங்கினா போதும் நம்ம சொல்கிறாங்க ஆனால் நல்லா தூங்கியிருப்போம் அப்படி இருந்தால் கூட நமக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும் கண்ணு பார்த்தீங்கன்னா சுருண்ட தூக்கம் இல்லாமல் எப்படி இருக்கும் நம்ம அது மாதிரி அந்த ரெண்டுக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் இருக்கார் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலீரல் பிரச்சனை இருந்தாங்க இப்போ தோலில் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் மற்றும் வெள்ளைக்கரை தோல் தோல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கடை இருக்காது திட்டத்திட்டா இருக்க மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி லைட் மஞ்சள் கலர் வெள்ளை கலர் மாதிரி நல்லவன் பண்ணாக்குன்னா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி சில தோள்கள் இருக்கும் நார்மலாகவே இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு கலீரல் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு டேஸ்ட்டாக இருக்காது வாய்க்கு ருசியாக இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள் எதை பார்த்தாலுமே ஒரு வாய்க்கு ருசி இல்லாமல் இருக்கக்கூடியது அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்றதுக்கு எண்ணமே இல்லாமல் இருக்குது இப்படி இருந்துச்சு அப்படினாலும் கல்லீரல் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அர்த்தம் அது பார்த்தீங்கன்னா பயில் என்கிற கல்லீரலில் ஒரு நொதி இருக்குது இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கசப்பான விஷயம் இது வந்து இந்த கல்லீரல் மோசமாக இருக்கும்போது அது நொதிகளின் வாயை அடைய தொடங்கும் இதன் காரணமாக வாயின் சுவை மோசமாகும் எதனால் அந்த சாப்பிடக்கூடிய நமக்கு என்ன எல்லாம் போகுது அப்படின்னா இதான் காரணம் பல்லீரல் பிரச்சனை வரும்போது இந்த பயில் என்கிற நொதி வந்து குறைக்காது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னவும் கல்லீரல் மோசமாக ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வாய்க்கு வந்துடும் அந்த கசப்பு வாய்க்கு வரும்போது தூர்நாற்றம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே போய் ரிமூவ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி வரும்போது நம்ம வாய் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்காது ஸ்மோலும் வேசம் மாதிரி வந்துடும் சாப்பிட இனமே இருக்காது கல்லீரல் எப்படி டேமேஜானு பாருங்கள் இது ஃபஸ்ட்டு இதாவது ஹெல்த்தி லெவர் நார்மலாக இருக்கும் நல்ல கல்லீரல் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் லிவர் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஆரம்பத்தில் பாருங்கள் ஃபேட்டி லிவர் கொழுப்பு சேருது கொழுப்பு சேர்ப்பு கல்லீரல் ஆரம்பத்தில் அது டேமேஜ் ஆகணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் அடுத்து பாருங்கள் அந்த கொழுப்பு உண்டாக்க போகிறோம் சுற்றி சுற்றி வடு வடுவாக இருக்கு பாருங்கள் வடு திசுக்கு உருவாக இருக்குது அந்த கொழுப்போட பள்ளம் கூடும்போது பிரச்சனை வருது அடுத்து பாருங்கள் கல்லீரல் முழுமையாக ஒரு டேமேஜ் ஆகக்கூடிய சுச்சுவேஷன் இனிப்பு திசுக்களின் வளர்ச்சி கல்லீரல் செல் டோட்டலாக அழிக்குது இந்த தேவையில்லாத ஃபேட்டிலர் போய் அந்த கல்லீரல் செயல்பட ஃபுல்லாக ஒம்பாகக்கூடிய வேலையை ஃபுல்லாக இது செய்யுது இதுதான் ஆரம்பத்தில் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தான் கல்லீரல் டேமேஜ் ஆகுது இதை பார்த்தா அவங்களுக்கு புரியும் நார்மல் லிவர் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு இது லாஸ்ட்டாக கிறிஸ்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் ஆகி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஆகுறது தான் ஆகக்கூடியது அப்போ கல்லீரல் செயலிழப்பு முக்கியமான காரணங்கள் இப்போ இவ்வளோ நடக்கு இப்போ இதுக்கு காரணம் என்ன இவ்வளோ நமக்கு அறிகுறி வருது எதனால் இப்படிலாம் நமக்கு அதை நம்ம தெரியணும்ல இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சு செய்கிறோமா இல்லை தெரியாமல் செய்கிறோமா இல்லை நம்ம சாப்பாடு அந்த மாதிரி பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நமக்கு தெரியணும் அப்போ எந்த மாதிரி இது நடக்குது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் நம்ம வந்து இதில் பார்க்கணும் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகப்படிய மத அருந்தல் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிற அதிகமாக குடிக்கிறவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை அதிகம் வரும் இது ஒன்று அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கொழுப்பு அதிகமான உணவுகள் நீங்கள் பார்க்கலாம் டைப் டூ டயபிட்டிஸு டைபோல் டிமா இதில் இருக்க நீங்கள் ஃபுட்டெல்லாம் பார்த்தா தெரியும் ஹார்ட் டிசீஸு அந்த மாதிரி ஹார்ட் டிசீஸ் நெஞ்சு இதே சம்மந்த நோய்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கும் ஹைப்பர் டென்ஷன் அதிகமாக டென்ஷன் இருக்கலாம் அவர்கள் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒபிசிட்டி அதர் டிசீஸ் உடம்புல நோய்கள் கூடுது கூட இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு கல்லீரல் பிரச்சனை இருக்குன்னு இருக்கும் கல்லீரல் பிரச்சனை வர்றதுனால தான் இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே வரும் அப்போ இந்த மாதிரி கொழுப்பு உணவுகளை நம்ம குறைக்கணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறைய விஷயங்கள் குறையும் இந்த மாதிரி கொழுப்பு உணவுகளை சாப்பிடாமல் இருந்தால் மாறுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சுகர் அது நீரிழிவு நோய் சொல்லும் இந்த நோய் இது வந்து இருக்க வந்து கல்லீரல் பதிவு ஒரு காரணமாக இருக்கும் அப்போ இதே நம்ம செக் பண்ணும் கல்லீரல் சுகர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு கல்லீரலும் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு அது உப்பு பார்த்தீங்கன்னா சிலர் உப்பு அதிகமாக சில பிடிக்கும் சிலருக்கு உப்பு கம்மியாக போட்டு சப்பி உப்பு இல்லாமல் சாப்பிட்டு பழவாங்க இந்த மாதிரி அந்த எண்ணங்கள் மாறும்போது அது ஒரு இதனால் ஒரு சுப்பு கம்மியாக சாப்பிட்றது ஒரு பிரச்சனை வருது இதில் மிகப்பெரிய பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிங்க்ஸ் அடிக்கிறத விட புகைப்பிடித்தலுங்க ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் இதில் வந்து புகைப்பிடிக்கிறதுங்கிறது ட்ரிங்க்ஸ் அடிக்கிறது தப்பு இதை விட புகைப்பிடித்தலுங்கிறது மிகப்பெரிய காரணமாக இருக்குது கல்லீரல் செயல்பாட்டு
இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது இருக்கு அப்படின்னா கல்லீரல் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை நமக்கு கொண்டு வரும் இதுக்கெல்லாம் ஒரு தீர்வு தான் பாத்தீங்கன்னா பயோஎஸ் அப்படின்னு நமக்கு லான்ச் பண்ணிருக்காங்க இப்போ நியூட்ரேஜ் பயோஎஸ்ல அப்படி என்னெல்லாம் இருக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ல நம்ம பாருங்க லிவரை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஒரு ப்ரொடக்ட் ஃபார் லிவர் ஹெல்த் லிவரை ஹெல்த் பண்றதுக்கு நம்ம எப்படி சுச்சுவேஷன் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இது அப்ப நம்ம ஆரம்பத்தில் ஒரு இமேஜ் போட்டோம்னா இது பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா ஃபுல்லா தெரியும் உங்களுக்கு அந்த லிவரை சுற்றி பாதுகாக்கணும் அவ்வளோ ஒர்க்கும் உடம்புல அந்த ஒன்றுவால கொடுத்துப்பாங்க அந்த எலும்பை கீழே இருக்க மாதிரி இருக்காது ஆரோக்கியமான குடல் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் குடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் உள்ள நல்லா இருக்கு அப்படின்னா அப்போ குடலோட ஆரோக்கியத்திற்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அதாவது பத்து பில்லியன் ப்ரோபயோட்டிக்கல் குடல் சுற்றுச்சூழலையும் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்துது ப்ரோபயோட்டிக் குடலின் தொற்றுநோயை தடுத்து குடலின் சவுகளை பாதுகாக்கு இதனால் ரத்தத்தில் நச்சுகள் நுழைவதை தடுப்பதன் மூலம் கல்லீரலை பாதுகாக்கின்றன மற்றும் அதன் செயல்பாட்டை பராமரிக்கிறது இதை நம்ம பயோஜி எடுத்துக்கிறதுனால கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பத்து பில்லியன் ப்ரோடைகள் குடலை ஆரோக்கியமா மேம்படுத்துக்கு உண்டான வேலைகளை வந்து இது இருக்கு இதுவா பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்க ப்ரோபயோட்டிக் பாத்தீங்கன்னா இதுல ரெண்டு ப்ரோபயோட்டிக் ஒரு ப்ரீபயோட்டிக் இருக்கு இது பாத்தீங்கன்னா குடல்ல தொற்றுநோய் வராம தடுக்கு அப்போ குடல்ல சவ்வுகளை பாதுகாக்கு குடல் சவ்வுகள் அதிகமா வளர்ந்தாலும் தப்பு ரொம்ப பணம் தப்பு அதை சவ்வுகளை பாதுகாக்கிறது உள்ளது இப்ப அதனால ரத்தில இருக்க நச்சுகள் ரத்தத்துல விஷம் சொல்லுவோம்ல அந்த அது ஃபுல்லா டீடாக்ஸ் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி உள்ள எல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு ஃபுல்லா இது பண்ணுது அதனால கல்லீரல் பாதுகாக்கப்படும் மற்றும் அதோட செயல்பாட்டை வந்து பராமரிக்கிறதுக்கும் இந்த மூக சப்போர்ட் இருக்கு இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ நம்ம உடல் உள் சுற்றி இருக்குது இப்போ நம்ம வெளியே பார்த்தீங்கன்னா வெளியே போயிட்டு வந்தால் குளிச்சிடும் சோ போட்டு குளிக்கிறோம் க்ளீன் பண்ணுறோம் அப்போ உடல் உள்ள உள்ள உறுப்புகளை ஒரு பிரச்சனை ஒரு சுத்தமான அப்படி எப்படி பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருப்போம் ரத்தத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் உடுத்துருப்பாங்க ரெட் கிரேப்ஸு வீட் கிரேப்ஸு மொரிங்கா கார்லிக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு உடல் உறுப்புக்கும் ஒவ்வொரு கூட்டு நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுக்கு வந்து ரத்தத்துக்கு நைட் எடுக்கணும் கல்லீரல்லாம் பாருங்க இதில் கொடுத்துருக்க ஃபுட் எடுக்கணும் கணையத்துக்கு இந்த மாதிரி ஃபுட் எடுக்கணும் சிறுநீரகத்துக்கு மஞ்சள் பொடி கார்லி போட்டோ டொமோட்டோ தக்காளி இந்த மாதிரி எடுக்கணும் நினைவு திருப்பிக்கு லெமன் வாட்ரு லேட்டிஸு கொய்யா கேரட் இந்த மாதிரி எடுக்கணும் பித்தப்பைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சீரகம் பீன்ஸு அவகோடா தக்காளி தண்ணீர் பழம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு உடல் உறுப்பும் இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸாக ஊட்டச்சத்தாக கொடுத்தா அது ஆட்டோமேட்டிக் உள்ள வந்து சுத்தம் பண்ணும் அந்த வேலையை செய்யணும் இப்போ அதெல்லாம் நம்ம டெய்லி சாப்பிட முடியுமா அப்படின்னா நிறைய பொருள் லைஃப்ல கிடையாது நம்ம உடல்ல பார்த்தீங்கன்னா நோ உடலில் நுழையும் தீங்கி உழைக்கும் ரசாயனங்கள் உடல் ஒவ்வொரு பகுதியும் சில தினம் குறைச்சிடும் இப்போ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாட்டில் கெமிக்கல் இருக்கு பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம கெமிக்கல் ஃபுட் அதிகம் சாப்பிட்டு பழகிட்டாங்க மக்கள் அதெல்லாம் புரிய வைக்கணும் அவங்களுக்கு அந்த ரசாயனங்கள் உள்ள போறதுனால உடலோட உள்ள இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் ஒவ்வொரு உடல் உள்ளூர் போட பகுதியை ஃபுல்லாக செயல் அதோட வேலைப்பாடை வந்து குறைக்க ஆரம்பிச்சு அப்போ நம்ம உயிரியல் வயது அதிகரிக்கும் இப்போ பேசிக்காக நம்ம பாடி ஸ்கேனெல்லாம் எடுத்து செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்ம சர்டிஃபிகேட் வயசு நாற்பதுன்னு இருக்கும் ஆனால் ஆளை பார்த்து ஐம்பத்தஞ்சு வயசு மாதிரி தெரியும் அப்போனா வயசான தோட்டத்தை கம்மி பார்த்துக்கலாம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த உடலோட ஏஜை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண கொண்டு வைக்க வேலை உயிரியல் வயசு வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்போ உடலோட வழக்கமான சுத்திகரிப்பு வந்து நமக்கு ரொம்ப அவசியம் ஆனால் புகைப்பிடித்தல் நம்ம ட்ரிங்க்ஸ் அடிக்கிறது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வயசு அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம உடல் கல்வி நம்ம சிறந்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா டீடாக்ஸிஃபிகேஷன் செயல்முறை குறைக்குது இதை நம்ம நம்ம உடம்பு நச்சுக்களை சேர்க்கக்கூடிய தன்மையை வந்து இது குறைக்குது நம்ம போக சீரட் அடிக்கு போக பிடிச்சாலோ இல்லை ட்ரிங்க்ஸ் பழக்கிறதுனாலோ இல்லை வயசு நம்ம அதிகமாகும் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கே அதோட செயல்பாடு வந்து தன்னால் குறைய ஆரம்பிக்கும் இப்போ குறைய ஆரம்பிக்கிறது போது பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு நம்ம ப்ரெஷரிட்டி பண்ணக்கூடிய உணவு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்ற சா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்ற சாப்பாடு பாக்கெட் பண்டங்கள் அது போக சீரட்டு ஆள்கால் கல்லீரல் மற்றும் குடலுக்கு கழிவு பொருட்களை அதிகமாக கொடுக்கும் இந்த மாதிரி உணவு நம்ம சாப்பிடும்போது தேவையில்லாத அதிகமான கழிவுகளை பார்த்தீங்கன்னா குடலுக்கு கொடுக்கும் அப்போ ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு குடலை சுத்தம் செய்யணும் நமக்கு குடல் இந்த மாதிரி டஸ்ட் இது ஆட்டோமேட்டிக் கல்லீரல் போகும் அப்போ குடல் நம்ம சுத்தமா வைக்கணும் அது இதுக்கு தான் பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரிஜ பயோட்டில் பாத்தீங்கன்னா எழுவத்தி ரெண்டு நியூட்ரிஷன் கிட்டத்தட்ட வேர்ல்டுல இந்த அளவுக்கு ஒரு செவன்டி டூ நியூட்ரிஷன் உள்ள எந்த ப்ராடக்ட்டும் இருக்கிறது கிளினிக்கலி ப்ரூனோட நம்ம கம்மினி இது பண்ணிருக்காங்க இது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐம்பத்தி மூணு பயோக்ரிங்ஸ் இருக்கு இது போக பதிம் பதினாறு
நம்ம அவங்களுக்கு செரிமான பிரச்சனை பசி இல்லை இந்த மாதிரி இருக்கவங்க வந்து இதை எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி லிவர் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நம்ம சிம்டம்ஸ் சொல்லியிருந்தோம் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தெரியுது அப்படின்னா இவங்க வந்து இதை கண்டிப்பாக நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்போ இது எவ்வளோ நாளைக்கு எடுக்கணும் ஹவு டு லாங் டு பியர் டேக்கன் இதை நம்ம வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு நம்ம எடுக்கிறது இது ஒரு மெடிசன் அது எவ்வளோ நாளில் நம்ம சரியாகவும் கேட்கணும் இல்லை அப்போ டு பி டேக்கன் டெய்லி ரெகுலர்லி பை பீப்புள் ஹூ கன்சியூம் ஆல்கஹால் அதாவது ஆல்கஹால் எடுக்கிறவங்க ரெகுலராக அது சாப்பிட்டே ஆகணும் சரி மற்றவங்க அதர் டு டேக் அட்லீஸ்ட் ஃபார் த்ரீ மந்த்ஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ரெகுலராக எடுத்தால் போதும் நார்மல் பர்சன் ஒரு ஐம்பது வயசு கீழே இருக்கவங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வருஷத்துக்கு ஒரு மூணு டைம் கண்டினியூவாக ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் எடுத்துகிட்டு திருப்பி ஒரு கேப் போட்டு திருப்பி ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் எடுத்தால் போதும் ஆனால் இது ஆல்கஹால் அடிக்கிறவங்க தம் அடிக்கிறவங்கன்னா ரெகுலராக எடுக்கணும் டெய்லி ரெகுலராக எடுக்கணும் சரி இதை எப்போ எடுக்கணும் ஹவு டு டேக் எப்படி எடுக்கிறது ஒன் டேப்ளட் நியூட்ரிஜர் பயோஜி டு பி டேக் வித் ஏ கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆஃப்டர் லன்ச் ஆர் டின்னர் அது எப்படின்னா இந்த நியூட்ரிஜர் பயோஜி டேப்லெட்டை அரை கிளாஸ் தண்ணியில் எடுக்கணும் சாப்பிட்டதுக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் மதியம் இல்லாட்டா இரவு சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் ஒன்று மதிய சாப்பாட்டுக்கு சாப்பிட்டதுக்கு அரை மணி நேரம் கழிச்சு எடுக்கணும் சாப்பிட்டு எடுக்கக்கூடாது சாப்பிட்டதுக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் அது மாதிரி நைட்டும் சாப்பிட்டதுக்கு அரை மணி நேரம் கழிச்சு நைட்டு எடுக்கிறதா இருந்தோம் அப்படின்னா சாப் இந்த மா சாப்பிட்டு ஆஃப்னவர் கழிச்சு டேப்லெட் சாப்பிடணும் டேப்லெட் சாப்பிட்டு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு முக்கால் மணி நேரத்தில் ஒன் ஹவருக்கு வந்து தூங்கக்கூடாது அந்த கேப் டைம் பார்த்துட்டு நம்ம ரெகுலராக எடுத்துக்கணும் எடுத்தாச்சு அப்படின்னா நமக்கு களிர் இது விட்டுற என்னவும் களிர் செயற்பாட்டை கம்ப்ளீட்டாக அதிகரிக்கும் அதிகரிக்கும் போது தேவையில்லாத ஃபேட் ரிமூவ் ஆகும் உள்ள ரத்தம் சரியாகும் உள்ள உடல் அது செய்யக்கூடிய வேலையில் தன்னால் செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் செரிமான பிரச்சனை சரி பண்ணும் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம எடுக்கிறதுனால ஒரு நாலு விஷயம் சொல்கிறோம் இந்த செரிமான பிரச்சனையை சொல்லு உதவியாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த உடல் உள் சுத்திகரிப்பை சரி பண்ணும் இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் என்னென்ன விட்டமின் இருக்கோ அதை ஃபுல்லாக எடுத்து உடல் உள்ள ஊருக்கு சுத்தம் பண்ணதுக்கு உண்டான அத்தனை வேலையை அந்த கல்லீரலில் உட்காந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் நம்மளோட உடல் ஆரோக்கியத்தை வெளிப்பக்கம் உள்பக்கம் உள்ள ஆரோக்கியம் மேம்படுத்துக்கு இந்த பயிற்சி வந்து ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணும் சரி இது என்ன வேலை இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுவா நமக்கு எம்ஆர்பி டிபி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறு இதோட பிபி பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரம் பிபி இப்போ நம்ம இதை வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம தேவைக்கு ஸோ சேல்ஸ் பண்ணுறோம் சேல்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு முந்நூறுவா இன்கம் இருக்குது சேல்ஸ் இன்கம் ஸ்பாட்டில் ப்ராஃபிட் நமக்கு முந்நூறுவா இருக்குது எம்ஆர்பி டூ டிபி டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முந்நூறுவா இருக்குது சரி பிபி கமிஷன் பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரம் பிபி மினிமம் பத்து பர்சன்டேஜ் வைங்க அதிகபட்சம் முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் போன சொல்லுது அப்போ மினிமம் தொண்ணூறுவாயிலேருந்து இரநூத்தி எண்பத்தெட்டு ரூபாய்க்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ டோட்டல் இன்கம்னு பார்த்தோம்னா முந்நூறு ப்ளஸ் தொண்ணூறு முந்நூற்றி தொண்ணூறு பேசிக்காக ஒரு புதுசாக ஒரு ஆள் ஒரு பீஸ் சேல்ஸ் பண்ணுறாருன்னா இதே அதிகபட்சம் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இல்லை அதிக பர்சன்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அதிகபட்சம் உங்களுக்கு ஐநூற்றி எண்பத்தெட்டு ரூபா வரை கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ நம்ம அணியில் பதினஞ்சு பயோஜ் ஒரு மாதத்துக்கு பதினஞ்சு பயோஜ் வீதம் பத்து பேர் விற்பனை செய்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கிறோம் ஒரு இப்போ அவங்களுக்கு மாதம் மாதம் ஒரு ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் வருமானம் வேணும் அப்படின்னா அப்புறம் ஒன்று ஒரு பத்து பீஸ் மட்டும் பதினஞ்சு பீஸ் மட்டும் மாதம் வீங்க இது விற்கிறவங்களை ஒரு பத்து ரூபா உருவாக்கணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஐயாயிரத்தி எண்ணூத்தம்பது ரூபா மினிமம் ஒரு ஆறாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஒரு ஒம்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு இன்கம் மினிமம் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு அந்த பத்து பேருக்கும் சரி அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அந்த பதினஞ்சு பேர் வாங்குறதுனால நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லட்சம் டோட்டல் ஒரு லட்சம் முப்பதாயிரம் பேர் நம்ம வந்துடுவோம் ஈகிள் அப்படிங்கிற ஒரு பின்னவர் வந்துடுவோம் அப்போ ஈகிள் பின்னவர் வரும்போது குறைஞ்சபட்சம் நம்ம இன்கம் ஒரு நாலாயிரத்தி ரூபா வரைக்கும் நாலாயிரம் ஐயாயிரம் ரூபா நமக்கு இன்கம் வர ஆரம்பிச்சிடும் அது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த பத்து பேர் நம்ம உருவாக்குறோம் எப்படி மாதம் பதினஞ்சு பேர் சீக்கிரமாக உருவாகமோ அந்த பத்து பேரையும் அவங்கள ஒரு பத்து பத்து பேர் விற்க வைக்கிற மாதிரி உருவாக்குனாங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மந்த் இந்த ஈக்வல் பின்னு அடிச்சிருவாங்க நம்ம ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஒரு பத்து பேர் விற்பனை செய்யும் போது டோட்டல் கலெக்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதிமூன்றரை லட்சம் பிவி நமக்கு அதில் வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ நம்ம பெருள் டெக்னிக்கல் அச்சீவ் ஆயிரும் இன்னைக்கு நம்ம டீம் பார்த்தீங்கன்னா மாரிபன் சார் இருக்காங்க ராம்சாமி சார் இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு பின் லெவல் டெக்னிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு பின் பார